ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಯೋಗಾಸನ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಹ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಟೋನಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಾಳಜಿ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಯಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಬೆವರದೆ ಯಾವ ಥರ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರೆ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆ ಬಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆ ಒರೆಸಿ ಗುಡಿಸಿ ಆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಿಟ್ ಅದೇ ತರ ಮನೇಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು ಮನೆ ಗುಡ್ಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒರ್ಸಕ್ ಮಾಪಿಂಗು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಮಿಕ್ಸಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ಫಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಯೋ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಇದ್ರ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅತಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಥರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೇ ಥರ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯೋಗ ಹೌದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು
ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸೆಳೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ಲಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಅಂತದ್ದು ಯೋಗಾಸನ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಿತ್ಲಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅದರದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿರೋರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಾನು ತಿಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಯೋಮಿತಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜನರಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಆಗತ ಆಗಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಧ ಒಂದ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಉದ್ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಡ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ನು ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಹಾ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಡಲ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇಂದ ಅರವತ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋತೀವಿ ಈ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಅರವತ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಇರೋರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಇದ್ದಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಏಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೊಲ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಜಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಾರು ಮಾಡೋ ಥರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸು ಒಪ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲೀರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಗಾಢವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಓಡೋದು ಕುಣಿಯೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪರ್ ವೀಕ್ ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೂರು ಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಸ್ತಾ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಆ್ಯಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ನೀನು ಇವ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಳಲೇಬಾರ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಹಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರೀ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನೃತ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಓಡೋ ಓಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಜಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮಜಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀ ಮಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ ತರನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹಾರ್ಟ
ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಗಾಢವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಈ ಗಾಢವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಹೌದು ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಡಯಾಬಿಟ್ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ತರ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತರ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದು ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೆವರ್ತಾ ಇದಾರ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ನೋವು ಬಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೋದ್ರಿಂದ ಎದೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗದೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ ಲೈಫ್ನ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆದಮೇಲಂತೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂಥರ ಉಸಿರು ಕಟ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಗಾಢವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇಹವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ನ ಅಡಿಕ್ವೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದು ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಬಹುದಾ ಆಗ ಅದು ಏ ಅದು ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಹೈ ಮಿತಿ ಮಿತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಕನ
ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಗುಗಿದೆ ಮಗು ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಊಟ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಾ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತನಕನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಸರಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮುನ್ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಶುಗರ್ ಬರೋದಾಗಲಿ ಬಿ ಪಿ ಬರೋದಾಗಲಿ ಸಿಝೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಾಗಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೇ ಬರೋದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ಊಟ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ತುಂಬ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಕೂತಿರಬಾರ್ದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಅವರು ಒನ್ ಅವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡೈಲಿ ಒನ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ರುಟೀನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಕೂತ್ಕೊ ನಿಂಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗೂ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದ್ರೇ ನನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಬಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂತಹವರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಶುಗರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎದೆ ನೋವು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಕೈ ನೋವು ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು
ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರು ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹವರು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಶೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜಾಗ ಅಂತೂ ಬೆಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಜಾಗ ಇದೆ ಶೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡು ಒನ್ ಅವರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಲ ಮೂವತ್ತು ಸಲ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅವರ ಇದನ್ನು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ತರ್ ಅದು ನಾವು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒನ್ ಅವರ್ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಇದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ದುಡಿತಿರೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾನು ಗೃಹಿಣಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಹೇಗೂ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎರಡು ವಿದ್ಯ ವಿಧಾನ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ತನಕ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸರೀಗ ಸರೀಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹವ್ಯಾಸ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾನು ಯೋಗ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಆರು ದಿವಸ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದು ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ನೀಡುವಂತಹ ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಏನು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಮುಖ್ಯ ಸ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಶೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು